안녕하세요 탑입니다 오늘은 이제 어제 잠깐 밤에 구경을 했었는데 트로이 목마랑 해압을 보러 왔습니다 자 그러면은 보시죠 파도가 엄청 치고 있죠 바람이 엄청 불어가지고 어제 정보가 없어가지고 호텔 직원한테 좀 물어봤거든요 차나칼레 대교가 어디냐 물어보니까 차나칼레라는 곳은 이제 주의 이름이고 다른 도시를 연결하는 다리라고 합니다 그래서 제가 여기서 보러 가긴 좀 힘들 것 같고 나중에 이스탄불 갈때 운이 좋으면 볼수 있지 않을까 일단 저는 그렇게 생각하고 있습니다 아 근데 바다 진짜 오랜만에 본다 이스탄불에서 보고 처음 보는 거니까 이제 트로이의 목마가 보이기 시작합니다 어제는 밤에 봐서 그런지 그렇게 까맣다는 생각은 안 들었는데 낮에 보니까 완전 시커멓네요 진짜 오 됐다 크죠? 이 정도면 사람 한 20명? 20명 정도는 살수 있겠는데? 20명? 30, 30원까지는 안될것 같고 다리가 왜 다리가 뭐야? 꼬리야 뭐야? 다리가 다섯 개였어 네 그러면은 이제 진짜 트로이를 보러 가겠습니다 미니버스를 타고 이동해야 돼가지고 약간 좀 시간이 걸릴 것 같네요 일단 그러면 가겠습니다 저는 이제 정류장에 도착을 했습니다 근데 이게 정류장이 맞는지 모르겠다 다리 밑에 그냥 버스들이 줄지어 서 있어요 이거 일일이 물어봐야 될것 같은데 몇 표서라도 있으면 몇 표서라도 들어오면 되는데 식당 같은 게 있고 식당이 겸하는 건가? 가끔 그런 데 있잖아요 가서 물어볼까? 들어와 이모 들어와 내려와 봐 어... 들어와 오토가르? 오토가르? 어... 트로이 트로이 아 근데 거기 트로이 트로이 제비오 오토가르 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 예 오토가르 트로이 예 트로이 트로이 들어와 들어와 예 트로이 컴 어. 예 돌아가지 미용아 돌아가마 미용아 아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
아킬레스 세 명인 것 같아요. 보니까. 아 근데 진짜 조용하다. 사람이 거의 없네. 거의 없고 아예 없는데. <웃음> 깜짝이야. <웃음> 진짜. 근데 이 사람은 고대 그리스 사람이 아닌데. 루스타바 케말 아타티르크. 와. 존재감 뚜렷합니다, 진짜. 술탄 마오메트. 이스탄불을 정복한 오스만 제국의 황제죠. 들어갈 수 있나? 사무실인 것 같은데? 아! 들어갈 수 있다고? 아주머니가 들어와도 된다고 하셔가지고 들어왔는데 관광객이 없어서 다 닫았나봐 여기가 이제 트로이의 그 유적지인 것 같습니다 이게 트로이 유적이라는 것도 원래는 되게 환상 속의 도시였죠 그리스의 음유시인들 사이에서 트로이의 이야기가 전해져 왔었는데 아무도 이제 그 존재를 믿지 않았어요 그냥 신화 속 이야기라고 근데 어릴 적에 트로이 이야기를 재밌게 봤었던 독일의 고고학자가 당시 이제 오스만 제국에 와서 발굴을 시작했죠 그래서 한참 그 발굴을 시작한 끝에 드디어 트로이에 이제 관련된 유적을 발견한 거죠 그래서 그 유적을 몰래 독일에 밀반입합니다 밀반입해서 처음으로 그 전시장에서 공개를 하게 됩니다 그래서 트로이의 존재가 밝혀지게 되죠 네, 보니까 트로이 역사를 순서대로 이제 좀 정리해 놓은 것 같아요 일단 그냥 간단하게 말하면은 트로이인의 시대 그리고 그리스인의 시대 뭐 로마인의 시대 뭐 이렇게 시대가 나뉘는 것 같습니다 뭐야 아 가벽이네 씨. 진짜 유적인 줄 알았다 혹시나 해서 만져봤는데 가벽이네요 그냥 좀 꾸며 놓은 것 같습니다 보니까 네 제가 약간 길이 좀 잘못된 것 같습니다 지금 좀빙 돌아가지고 트로이 박물관 저게 박물관 건물인가? 일단은 트로이 유적지를 먼저 보고 시간을 봐서 박물관 들리도록 하겠습니다 야야야 또 강아지가 왔습니다 댕댕아 일로와 컴온 갑자기 따라오더만 부르니까 안와 카메라 키니까 안 옵니다 대박이네 네 트로이야 아 이거 정말 알것 같은데 이제 헥토르가 아킬레우스의 친구를 이제 죽였잖아요 아킬레우스가 이제 그 복수를 하러 나왔습니다 그래서 뭐 어쩌지 헥토르를 잡았어요 그리고 어떻게 했는지 아세요? 마차에다 달고 성을 세 바퀴 돌았습니다 거의 뭐 고인 능력이죠 <목소리> 여러분 투어하세요 <목소리> 마을 생각보다 머네요 한 20분? 25분 정도는 걸어와야 될것 같아요 보니까 네 이제 트로이라고 있네요 네 트로이 유적 안으로 들어왔습니다 박물관이랑 이곳 유적지 통합권을 샀습니다 그래서 지금 처음 입구를 들어오니까 제일 먼저 보이는 게 바로 이겁니다 짜잔 트로이의 목마 영화판 보다는 좀더 말같이 생겼네요 그쪽은 약간 개수? 개수의 느낌이었는데 이쪽은 좀더 말같고 좀더 사람을 들어갈 수 있는 좀 실용성 있게 생겼고 원래는 저 안으로 들어갈 수 있다는데 지금은 폐쇄됐네요 크기도 더큰것 같아요 여긴 한 30명 들어가겠다 사진이나 찍어야겠다 네 바로 보이는 게 그리스식 돌기둥들이네요 아니면은 저게 트로이식일 수도 있고 음. 트로이의 삼각인 것 같아요 보니까 근데 이게 어떻게 생겨져 있었지? 이게 다흙에 다 비슷한 말이야? 하긴 원래 땅 높이랑 비슷하긴 해요 지금 보니까 다 이게 흙이었다 생각하면은 아 그래서 참 제가 여기로 오네요 그리스 로마 신화의 그 현장에 왔어요 제가 진짜 사람 인생을 알 수가 없어 아, 아 뭐야 잠깐만 같이 가 다람쥐야 포로리야 포로리 어디가 우와 직관이다 
<웃음> 아 귀여워 밤인가? 어우 얘 팔근육 봐 간다 어디가? 농촌뷰는 어딜 가나 똑같네요 오이 조각 같은 거좀 신기하다 이거 어떻게 자랐지? 어떤 건물에 이제 일부러 보이는 부분만 계속 보이네요 기원전의 일이니까 진짜 시간상으로만 따져도 뭐 2000년 이상 지났죠 그래도 이렇게 흔적 남은 게 대단한 건가? 오. 우리가 알고 있던 그리스 로마 신화는 신화잖아요 실제로 있지 않은 일이었는데 이 트로이가 존재하고 트로이와 그리스가 전쟁했다라는 게 사실로 드러났잖아요 그러니까 그 음유시인들이 노래를 만들었겠죠 팩트를 기반으로 한 그러면은 오디세우스나 아킬레우스도 진짜였을까? 그러니까 물론 그리스 군에 뭐 뛰어난 영웅 있거나 장군 있거나 그러긴 했겠죠 근데 그 사람이 뭐 진짜로 신의 아들이라서 뭐발 뒤꿈치만 약점이고 나머지 무적이더라 뭐 그러진 않을 것 같고 약간 삼국지처럼 팩트를 기반으로 한 약간 스토리인 거죠 소설 다람쥐가 있네 그래도 영향력이 꽤 강했죠 우리는 아직도 발 뒤꿈치 쪽을 아킬레스컨이라고 부르잖아요 현실 속에 이제 그런 그리스 로마 신화의 문화가 자리 잡아 있는 거죠 문화의 힘을 느끼고 있습니다 트로이어서 오 여기는 그래도 좀 많이 돼 있네 올라가는 길인 것 같아요 성으로 저 노란색은 뭘까? 약간 그래도 여기 트로이는 관광 자체는 잘 만들어진 것 같아 이런 식으로 유적지와 유적지 사이에 이제 다리를 깔아 가지고 또 구경도 할수 있게 하고 괜찮은 것 같아요 그리스 특유의 원형 공연장 이런 것 같네요 하여튼 트로이 유적지는 거의 뭐 이런 식인 것 같습니다 터예요 터 네. 깜짝이야 다람쥐가 방금 옆을 지나갔어요 다람쥐 보는 재미가 있네요 여기가 다람쥐 맛집이요 다람쥐 집, 집도 만들어주고 하여튼 뭐 분위기가 안죽였지 여기서 발굴된 유유물 같은 거는 태반은 <웃음> 독일로 밀반입 됐고요 <웃음> 나머지는 근처에 있는 트로이 박물관이 있대요 그리고 여기에 그 60리라 6천원 어치의 가치가 있는가 라고 물어보면은 음... 그리스 로마 신화를 재밌게 봤으면은 그 가치가 있을 수도 있겠다는 라 생각이 들어요 저는 그래도 온 거에 대한 의미가 있다고 생각하거든요 그래도 뭐 허무까지는 아니에요 예, 네, 저는 허무까지는 아닌 것 같아요 관심 없는 사람 오면 진짜 재미없을 것 같고 왜냐면은 그냥 그냥 돌밖에 없어요 네, 이게 다니까 관심 있으면 재밌을 것 같습니다 물론 관심 없으면 여기까지 오지도 않겠지만은 아 비올라 그러네 비가 오기 시작해서 일단 우산을 썼습니다 이게 길 자체는 그냥 크게 반대 방향을 해가지고 빙 돌아서 오면 되는 루트예요 중간중간 비포인트로 들어갈 수 있는 또 다른 길이 있는데 뭐 거기 갔다가 다시 돌아오면 되니까 예, 확실히 만들어진 잘 만들어진 것 같아요. 저런 트로이 목마까지 만들 정도니까. 근데, 아, 근데 암만 생각도 저 창문은 좀 애반데. 창문이 있으면은 누가 저거를 성안을 들고 가겠냐고. <웃음> 그러면은 잠깐 기념품 가게로 한번 가볼까요? 뭐 살만한 게 있는지 모르겠는데. 그래도 혹시 모르니까. 뭔가 사고 싶어요. 